A convidada de hoje no refrão é a sambista Renata Jambeiro. Ela canta Reconstrução Nacional, uma música que trata do sentimento de patriotismo. Renata fala na entrevista que os jovens de hoje vivem em estado de apatia e não têm força para se manifestarem. A gente é educado para não se manifestar, entendeu? Uhum. Aí o professor falou, oh, vai se manifestar, vai tomar falta. Aí você, ah gente, vai, eu vou ficar, porque eu não quero tomar falta. Aí o outro que fica, ah, eu também não vou ficar, eu vou ficar. Uhum. Então assim, sempre tem um que é o desbravador e sempre tem o um resto que é, melhor não, eu vou ficar aqui. Entendeu? Uhum. Isso quebra. Até falar de AIDS dentro da escola não pode. A gente tem um espetáculo dirigido pela Baite Queiroz que chama-se HIV, Histórias Inesperadas da Vida. É uma dificuldade para vender esse espetáculo e ele é super divertido, porque ele não é uma coisa pesada. Ele tem cenas mais tocantes e cenas mais leves para trazer o adolescente. Uhum. Porque quando é essa coisa, vamos botar a camisinha na banana, o adolescente não quer, ele fala que coisa chata, entendeu? Uhum. Agora, quando puxa para a linguagem dele, ele já se interessa mais. Uhum. Então, todos os alunos que a gente fez para as escolas que toparam fazer... Todos quiseram fazer é, exame, ligaram para gente. Ah, a gente fez exame, foi a turma toda, não sei o quê. Isso é legal. Então, esses alunos, até me arrepio, gente. Esses alunos uhum. vão ter um pouco mais de consciência na primeira relação sexual dele de usar a camisinha, de fazer as coisas. Agora, e os outros? Aí você chega na escola, os próprios pais não querem que o aluno fale disso. O pai fala assim, eu não quero meu filho nessa peça. Aí a gente, então vamos fazer o seguinte, vamos gravar e mostrar, mostrar para vocês, vocês assistem e depois vocês mostrem para os seus filhos. Não, minha filha vai falar de sexo. Então eles estão piorando, eles estão fingindo que isso não existe e depois a filha dele vai descobrir. Em alguma hora ela vai descobrir, uhum. né? Então a gente, existe essa dificuldade até do próprio pai e da própria mãe. Então como uhum. chegar? Em casa minha mãe não tinha muito esse negócio de ficar falando sobre sexo, ela tinha meio que vergonha e acabou que se tornou uma... Um um problema falar sobre isso em casa e aí acabou que eu não falo sobre isso com a minha mãe e ela fica ela teve um receio e agora ela quer começar a falar sobre isso só que eu tenho um problema em falar sobre isso com ela e acho que é importante que os pais tenham essa essa relação com os filhos porque se não tiver essa relação acaba que vai ter uma barreira entre eles e eles não vão poder falar sobre esse assunto futuramente tem muitas doenças que são transmitidas através de sexo né então quando a mãe fala e os pais aceita, né? Eu acho que fica mais fácil. Eles fazem o sexo com mais segurança. Inclusive, de muito novo, você já pode explicar as coisas no nível que eles entendam e tal. Não tem que porque ter tabu desses assuntos, eu acho. As questões culturais do Brasil, que fizeram a história do Brasil, aumentam o sentido de patriotismo? Porque a música que ela fala que... É, ela fala muito nessa questão do patriotismo, né? É claro que aqui na letra ela, ela liga a questão da fome, uhum. né? Não dá para ser patriota se você sente fome. Mas é, dá para a gente aumentar um pouco esse, esse sentimento de, olha, eu sou brasileiro e eu sei por que eu sou brasileiro, uhum. eu sei o que, que eu estou fazendo aqui nesse país e que lugar é esse que eu moro, e, dando essa, esses, esses ensinamentos na escola? Acho. Acho. Porque na escola, a escola fala assim, você não vai assistir a peça da AIDS, mas você vai matar a aula para ver o jogo do Brasil. Aí o aluno entende que, ah, então ser patriota é ver o jogo do Brasil? Então eu vou saber a escalação. Entende? O que é ser patriota para você? Entende? Para mim, olha que pergunta boa. O patriotismo, para mim, ele não está só vinculado a, a, ao ópio do brasileiro, da mulata, do carnaval, do, do, do samba enredo, do, 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 do futebol. Entende? Eu acho que ser brasileiro é você ir atrás da sua história, ir atrás da sua raiz. O patriotismo pode ser definido como sentimento de amor e devoção à pátria e a seus símbolos, como a bandeira. É algo íntimo e se revela na forma como os filhos de um país se identificam como parte de uma mesma história e tradição. Um dos momentos em que mais se manifesta esse sentimento é na Semana da Pátria, com os desfiles de 7 de setembro quando é levantada a questão da identidade nacional. Poxa, mas é o país que você constrói. Mas né? você que faz essa mudança que você não gosta, mudar. Entendeu? Você que faz a mudança. A mudança mudar. Se a mudança fica ali só mais ou menos, muda, não muda, ela não muda. Fica só no discurso, Fica só né? no discurso. Fica só no blá, blá, então, blá. é isso que você sente de ruim, que devia te motivar. Poxa, então só tem pobre, só tem favelado, só tem preto, né? Como as pessoas falam, só tem preto nesse país. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa de inclusão, de miscigenar todo mundo, de colocar todo mundo dentro da escola, né? Vamos fazer um projeto social, não estou falando de, de demagogia, né? Estou falando de, de 
coisas pequenas que mudam grandes sociedades. Uhum. Né? É, se todo mundo ajuda uma instituição e essa instituição se vincula a uma escola, essa escola se vincula a, 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 a uma... Você está virando um padrão crescer. Aquela criança que já não ia ficar mais sem estudar, já tem uma escola. E alguém apadrinhando ela. E ela já vai ser, não vai ser subnutrida. Então, você já está começando a ampliar. Se você faz isso, um... Imagina se todo brasileiro apadrinhasse uma criança. Não ia ter pobre na rua, não ia ter gente pedindo esmola. Entendeu? Então, eu acho que o patriotismo está vinculado a isso. A você querer mudar. A você querer a mudança. Hum. E você ir atrás dela. Você lança uma campanha X contra destruição das árvores da, da, da Amazônia. Quer dizer, eu sozinho não tenho condições de, de, de atuar como grupo de expressão. Agora, se eu consigo convencer outras pessoas, eu levo essa causa, levo para deputados, levo para senadores, e consigo convencer outras pessoas da sociedade civil, aí eu crio um movimento que a gente chama de grupo de pressão, que seria a sociedade civil organizada. Aí você tem realmente condições de fazer uma diferença se for algo bem estruturado. O problema é que para isso você precisa de pessoas com tempo, com disposição e com conhecimento. Você só pode atuar numa área que você conheça. Eu não posso falar sobre a questão do solo lunar, porque eu não tenho a menor informação sobre isso. Nem quero ter, porque não é a minha área. Então, é, as pessoas elas acabam atuando de uma forma segmentada, o que não, não quer dizer que não seja positivo. Mas é assim que se dá no plano da, da, da política e das políticas públicas. Então, você escolhe uma área e atua nela. Você não pode atuar em todas as áreas. Né? Agora, para isso, é preciso que haja realmente conscientização. Renata Jambeiro, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada também a você que está em casa, a gente volta na semana que vem e agora você fica mais uma vez com Reconstrução Nacional. Refrão, um jeito diferente de escutar música. Num ato de Reconstrução Nacional, doutores mendigos, turbis guaranis, Vieram até o Planalto Central Trabalhadores, pivetes senis E falaram de coisas sublimes e gentis Das coisas que fazem tão grande esse país Alguém fez meu som a Dom Pedro I O ilustre imperador Que Estrada e Francisco inspirados Fizeram ensino de amor Falaram também da princesa heroína Que a sina do negro mudou Do Xavier que foi traído E do zumbi lutador Nossa história tem imagens Personagens imortais Que hoje não tão diferentes Traz exemplos geniais O certo Betinho com volta na ação E diz que o que mata não é só inflação E se não dá o pão O amor à mão ao irmão O povo com fome não é soberano E nem patriota será Não dá pra curvar-se ao pendão